，说不定还杀人灭口呢。哎呦，你别在那儿瞎编了，我讲的可都是事实。你们家赵刚偷东西被抓了个现行，我们大家都看到了，所以你的儿子就是个贼。哎，贼，你比你们家那条色狼强。我们家赵刚就是打打钱的主意。你们家白家康天天盯着我们家赵荣，就是卑鄙下流龌龊。卑鄙下流龌龊，谈到这个词，没有谁能够比你白兰更担得起这个骂名。你要不是在外面勾三搭四，你丈夫怎么可能无端端的跟你分居？不管你们呢？你胡说什么呢你？我说的就是你，你人尽可夫，残花败柳了，你还水性杨花呢？你也不撒泡尿照照自己。现在就算你白送到天，也不可能有男人要你的。我撕破你的嘴！你这个不要脸的拖鞋！给我看看！如意，你没事吧？没事。你是不是也应该给我干一杯啊？我真的，我再喝我就喝喝喝多了。喝，喝一杯，我真不能喝。算什么工作喝酒？哎、我我是来，干杯！啊，真的。哎，我再喝一杯。哎，别喝了，别喝了。张团长，这个菜，你有没有觉得很满意啊？啊，特别特别满意，真的。嗯这样的，你有没有通过这个菜，对我有一些新的了解呢？呃，有有有一个很深入的了解。什么呀？什么什么什么什么？你说呀！好好好，你发发发。就是，燕飞女侠，你这个酒量真的是非常的棒，深不可测。但是啊，这大白天的喝这么多酒不好，下次别喝这么多，伤身体啊！这个算什么呀？你有没有更深入一点的了解呢？啊，没有。嗯，桃儿，桃儿，哎呦，少儿不宜啊！啊，对不起，打扰了，打扰了。哎，大力，大力，大力啊！我跟你说，有什么事你就说。蔷薇庄园出事儿了，出什么事儿了？刚才如意打电话来说，百威已经死了，果然开始了。燕飞姑娘，我还有事儿，谢谢你的饭。大力，走、哎。你饭还没吃完，要不要打包带走啊？要不然，你把我顺道也带走。嗯。巡捕先生，这位是马克少爷，他是夫人的好朋友，伊林夫人的弟弟。是他第一个发现夫人的。是这样，他们打架，我上楼去请白薇夫人劝架，结果发现。那你姐呢？我姐脚扭了，有人在上面给我解按摩。不过话说回来，你们是不是应该先关心一下尸体啊？嗯，啊，对对对，尸体在哪儿呢？在楼上，夫人自己的房间里。有人动过尸体吗？他们都崩溃了，没人敢碰。我不在的时候就不知道了。我们吓都吓死了，谁敢碰啊？巡捕先生，那我姨母到底是怎么死的？到底是谁杀害了我姑姑？不一定是谋杀。在进行现场详细的勘查、证物，甚至解剖尸体之前，我们都不能妄下任何的结论。现在还不能否定是病亡或者自杀的可能性。发现尸体以后，有人离开过庄园吗？啊，没有，人都在庄园里，佣人们都在自己的房间里
，你们两个看着，不许任何人离开庄园。是是，各位，你们留在大厅，一会儿会有巡捕挨个问你们话，我们去现场勘查一下。这姑姑还挺会选时候啊，早不死晚不死，偏偏要在宣布遗嘱的时候出事。是啊，这个遗嘱到底宣布不宣布了？我觉得还是一切照旧吧，反正一会儿李律师也得来。姑姑是死是活，不影响宣布遗嘱。我觉得姨母这个时机很好，她死了，遗嘱自然就是名副其实的遗嘱了。我看呐，今天就把这遗产过户的手续啊，一次性让李律师给办了，免得以后跑来跑去的麻烦。你们好意思吗？白薇夫人刚死，你们就带头分财产。你不怕白薇夫人扮成鬼来找你们？我不怀疑你们是凶手都难。你别血口喷人，我喷你都懒得喷。人在做天在看，白薇夫人泉下有知，你们也不怕清明节或者什么时候来找你们聊聊天？切，我我才不怕呢！我不做，不做鬼心事，不不不怕鬼敲门。不不不，不怕鬼鬼,鬼敲门？你磕巴什么呀你？死者面部、眼睛、咽喉部位都是刚刚出现过尸僵的状况，躯干上下肢的僵化程度也比较轻，死亡时间不超过两个小时。看来白薇夫人是被人猛击后脑勺死亡的。死者的后脑勺的确是受到过强烈撞击，但这些都不是致命的死因，真正的死因应该是突发脑溢血。为什么这么说？死者鼻腔有出血的痕迹，嘴角还有一些呕吐物，这些都是典型的突发脑溢血的症状。还有。死者生前应该患有高血压，死者后脑的伤口，跟这个桌角的形状是完全吻合的，这就说明了死者后脑的撞击是由桌角造成的。那也就是说，是有人故意在用力推他，他撞到桌角才死。单凭这个带血的桌角，还不能判断就是他人所推，也有可能是突发脑溢血之后，自己撞到了这个桌角，才有了这个窗口。会有水，花瓶里的吗？白薇是被人谋杀的，应该是被人推倒，后脑勺撞到桌角之后，发生脑部严重的血管破裂，然后发生脑溢血，最后身亡的。没错。哎，等等等等，那为什么呀？地上有水，就说明花瓶曾经掉到过地上，但是现在，花瓶放回了原处。而且花瓶里的花明显比别处的花插的要乱一些。哦，我明白了。也就是说，花瓶被人撞倒掉到地上以后，又被放回了原处，这肯定就是凶手所为啊！如果真的是白薇脑溢血撞倒花瓶的话，花瓶不可能撞倒又放回原处，对不对？还不算笨到家、啊，谁笨啊？我早就猜出来了。我们对现场进行了详细的勘查，现在可以基本确定，白薇夫人就是被谋杀的。在整个案件没有明朗之前，你们在座的每一个人都有嫌疑，也就是说，你们每一个人都有可能是那个凶手，你们都不能离开庄园。巡捕先生，这件事情肯定是范冬梅他们一家干的。之前下毒没把我姐姐给毒死，这一次他们又换新花样了。我呸！你别在这贼喊捉贼了，是谁穷的揭不开锅，寄人篱下？是谁穷的会去偷表啊？哼！哥，这朗朗乾坤是我们大家都看到的。我们家顶多就是没钱，你们家呢？你们家债台高筑啊！你们家缺的钱，偷是偷不来的，只能靠抢、靠杀人了。你个死穷鬼，杀了人想把脏水往我身上泼是不是？我看你是穷疯了你！哎呦，你追我！是你们查案还是巡捕王查案？算啊，查，再查，把你们全都关在小黑屋，抄，抄到海枯石烂。嗯、白薇夫人找我姐姐过来，是为了给她撑腰的
，现在我姐姐脚坏了，我来替她撑腰，绝不妨大人。查，给我查到水落石出，不然我绝不罢休。好，剩下的时间我会对你们每一个人一一询问，请你们配合。达利，达利。哈哈哈！你去问问管家先生和庄园里面的佣人。是，剩下的人你们等着，我会一一对你们询问。毛如意，你来庄园的目的是什么？为什么要擅自离开自己保护的目标？责任是我的，跟吉祥没有任何关系，你别为难他。就是因为你们俩的过失，白薇丢了性命，你让我回去怎么跟弗兰克交代？你放心。凶手我一定抓到，我等着你抓住凶手，一定。范冬梅、白佳明、白佳康，麻烦你们跟我去一趟偏庭。把腿拿开。哎，不知道巡捕。会问些什么呀？怕什么呀？咱们身正不怕影子歪。刚才我在饭厅呢，范冬梅可以给我作证。案发的时候大概是五点到六点这个时间段，你们都在哪？我当时就在饭厅，白兰那个贱人可以给我作证。是谁先到的？你先到的还是白兰先到的？是他先到的，他到了之后我才到的。我到了大概十分钟左右。伊林夫人和马克少爷也来了。在去饭厅之前，你都去过什么地方？我就在自己的房间跟两个儿子聊天，聊完之后，我就想看看今天晚上生日宴会有没有什么要帮忙的，我就一个人去了饭厅。佳明、佳康说随后就到。你们两个，在离开你们母亲的房间之后，你们都去了哪儿？我弟弟佳康先走了。走了没多久，我就从我娘的房间出来了，去了音乐室找小柔，想跟她一起去吃饭，没想到碰见了我弟弟家康。有这么巧的事？白佳明，你别胡说八道！我这么说都是为了你好。现在出了杀人案，你不坦诚交代的话，难道想被当成杀人犯吗？详细的说一说。当时家康正在欺负小柔。走开你！你干什么？你混蛋！混蛋！我是真心喜欢笑容，你也配喜欢？你这臭流氓！打！打！朝这儿打！白佳明，你竟然为了一个女人要打死你亲弟弟！白佳康，我告诉你，你再敢欺负小柔，我见你一次打你一次！给我滚！快滚！算你狠，你等着。没事吧？好了好了，小柔，小柔，对不起，是我这个当哥哥的，平日对他管教无方。我向你保证，这种事情不会再发生了，好吗？有我在，他不会再欺负你了。家康走了之后，小柔一直在哭，我就留在音乐室安慰他。小柔可以替我作证。白家康，你离开音乐教室之后去了哪儿？我被他这一搅和，哪还有什么兴致啊？就更没兴致去吃什么晚宴了。我就一个人回到房间待着了。一个人自己？我倒不想一个人啊。问题是，人被他给拐跑了呀。佳明，我能不能问你一个很私人的问题？嗯，你现在跟赵柔是不是在谈恋爱？这，这怎么可能呢？我们家佳明要相貌有相貌，要学识有学识。这上海滩有多少女孩跟在他屁股后面要追求他？其中有多少名门千金？你知道吗？他怎么可能看上白兰家那个穷鬼小狐狸精呢？妈，小柔她不是狐狸精，怎么不是了？我跟你说啊，这龙生龙，凤生凤。老鼠的孩子会打洞
，这狐狸精的女儿别的本事没有，就是会勾引男人。哎，我跟你说啊，你千万别着了这小狐狸精的道了。妈，你别这么说，小柔她挺好的。好了，她对我问完了，我问完了。罗森，把他们送回去吧，把白兰一家叫过来。好。哎，我说白兰呐，你可真会当娘。瞧瞧你教育出的这对好儿女，男盗女娼，你胡说什么呢？我说什么你听不懂吗？啊，你儿子当贼，你女儿背地里勾引我两个儿子，行啊，小小年纪，脚踏两条船，还划得挺漂亮是吧？今天我就要兴风作浪，掀翻你的船，淹死你个小狐狸精！范冬梅，你会说人话，我怎么了？你满嘴喷粪，我告诉你。你先教育一下你这两个没有教养的儿子吧。我儿子怎么了？就是没有教养，就是什么？你你女儿才一股骚。能不能安静会儿？白兰，张探长叫你们一家去偏天问话。你给我等着，走，我等着你呢。我告诉你，一个巴掌是拍不响的。这苍蝇还不叮无缝的蛋呢。切，要不是他女儿浑身上下透着那股骚劲儿，你们两个可能被迷得晕头转向吗？啊！我告诉你们两个。以后给我少接近这个小狐狸精，只要你娘在一天，我绝对不会让她进我这个家门的。这个家有她没我，有我没她，你们自己看着办吧。娘，你就别小题大做了。男人跟女人之间这些事儿啊，那是咱们家沾光，他们家吃亏。我，再说了，只要咱们有钱，那还不是想泡谁就泡谁？还有你哥哥，为了一个女人竟然要打我，真的让我很伤心啊。嗯如果你真心喜欢那个小柔的话，那就你先玩，你玩完再给弟弟我玩，咱们兄弟之间有什么不好商量啊？你说的是人话吗？啊！你再给我说一遍！娘，他又要打我，还不赶快走？等你哥揍你啊！啊，是。Police, get out！ 这个小兔崽子，你教的好儿子，我。下午五点到六点这个时间段里，你们都在做什么？都在哪？啊，我们家赵刚呢？因为一点小事，他和爱德华打了一架，我就一个人在屋里待了一会儿，心里觉得特别难受，就去了一趟厨房。啊，我在楼道的时候碰见伊林夫人和马克先生，他们俩可以给我作证。之后呢？我在厨房要了一杯酒喝。还和佣人们聊了一会儿天儿，他们也可以给我作证。再后来，我看时间差不多了，我就去饭厅了。我等了好一会儿，范冬梅她才来的。又过了一阵子，伊林夫人和马克先生才到。和爱德华打完架之后，你去哪儿了？心情不好，在房间里喝酒。自己一个人吗？不行吗？我是后来听到外面大吵大闹的，才知道我姨母出事了。赵柔小姐，这段时间你去哪儿了？我我一直在音乐室里弹琴，后来家康哥来了，他想欺负我。什么？幸亏嘉明哥及时赶到，救了我。后来我就一直和嘉明哥在音乐室里待着。直到听到外面大吵大闹，才知道姨母出事了。我跟你拼了！你敢动赵柔？干什么？你打我儿子！我打他！你敢打我？不要碰我女儿！住手！你敢打我？你都说服！你妈打我！你妈算了！你看够了没有？我们是来破案的，不是来看你们耍泼的。你们要是不嫌累的话，继续。爱德华，探长叫你过去一下。你跟赵刚打完架之后，去了哪儿？我回了自己的房间，因为我这里受了点伤，所以欧阳管家在给我涂药。那之后，你就一直待在房间里了吗 ？Yes。我就问你这么多，你可以回去了。
。根据今天所有的问话记录，他们说的话还算是有逻辑的。但是有两个人的话是有疑点的，因为他们没有证人。一个是赵刚，他说他跟爱德华打完架之后回到了房间喝闷酒，但是没有人能够证明他就在房间。没错，我刚才带他过来的时候，也没闻到他身上有酒味。还有一个人是白家坑。他说：“他从音乐教室离开之后，就独自待在房间里面。他跟赵刚一样，没有人能够证明他就在房间里。”对了，那个律师怎么还没来啊？他不是说今天晚上会宣布白薇的遗嘱吗？喂，啊，是，好，好的，是，我知道了。我会转告他们的，谢谢。是不是李律师？是，他说今天有急事，来不了了。不来了？那什么时候来？如果没有意外的话，他说明晚八点回来庄园跟我们碰面，并让我转达他的歉意。李律师知道白薇夫人出事了吗？这件事情我不知道该不该说，所以我没有提起。不过听他的口气，应该不知道。那我们就等到明天晚上八点钟。这七十二拜都拜了，还差这么一哆嗦吗？我们也不走，我们也等李律师来。是啊，盼完星星盼月亮，最后遗嘱还没盼来，估计你们回去一个个都茶不思饭不想，夜不能寐，活生生的盼出红眼病来。你管我们是红眼还是羡慕嫉妒恨呢？反正大妹的死已成定局了，这遗嘱的事儿嘛，迟早得搞搞清楚。对。一定得搞清楚，而且要把所有的事情都搞清楚，该办的事儿、该商量的事儿，全都搞清楚。你们俩平时打的，把房底儿都快掀开了，难得今天这么默契。关家先生，麻烦你把李律师的地址和电话都告诉我，我打算去拜访一下。好的，我写给你。李律师来不了了，正好是庄园里所有人留下的契机。可是我在想，白薇夫人死了。李律师正好有急事来不了，这两件事就这么巧赶到一块儿了，会不会是遗嘱出了问题？凶手把人都杀了，你觉得区区几张遗嘱能阻拦得了他吗？嗯，没错。如果遗嘱能够顺利宣布的话，那凶手杀了白薇有可能也是白杀呀，因为他拿不到钱，所以必须要白薇和遗嘱一起消失才行。如果没有遗嘱，谁是白薇的法定继承人啊？遗产分配的第一顺序，继承人应该是子女，养子也算。所以说，现在第一继承人应该是爱德华。那白兰和范冬梅不得活剥了他？第二继承人应该是他的兄弟姐妹，也就是白兰跟范冬梅。第三顺序继承人是他的兄弟姐妹的子女，也就是白嘉明、白嘉康、赵昭和赵刚。白石化工厂的名片，你去看一看。说不定有什么线索。行，这样，你们俩继续看着这个庄园里所有的人，重点放在白家康和赵刚身上。我去查一下李律师，然后再去查这个化工厂。还有，照顾好吉祥，让他多休息。放心吧，案子这边交给我，吉祥只管偶尔出来演演我姐就好了。你们两个去大门守着。没有丁大力的许可，任何人都不许出入庄园，知道吗？是。好复杂。喂，少爷。呆子，我饿了，给我弄点吃的去。是。不介意的话，可以先吃我的，还没动过。姑姑死了，这关我屁事啊！问东问西的折腾到现在，饿得我前胸贴后背的。他们当然要问仔细一点了，毕竟，白薇的小狗是吃了白薇的沙拉，中了氰化钾的毒而死的，而你们家又是开化工厂的，我听他们私底下说，你们家的嫌疑很大呢。放屁！姑姑那是被人打死的，又不是被人毒死的，关我们什么事儿啊？我也是这么想的，你说他们总盯着你们家干什么呢
，不做亏心事，不怕鬼敲门。谁再敢散布这种谣言，我非把他嘴给撕烂了。再说了，苦苦遇害这段时间里，我一直待在房间，一步都没离开过。我要能害苦苦，莫非我有灵通力，能隔山打牛？来这干嘛？哎呀，闲着无聊，喝两杯吧。来，说句真心话，你啊，根本不用愁，说不定你姑姑一发善心的话，在遗嘱里能给你分点钱呢。你是不知道，啊，他活着的时候，我怎么求他，他就是不给我钱。现在死了，更不会留给我了。我跟你讲，怪了，我姨母跟我娘都重女轻男，都喜欢我妹妹赵柔，瞧不上我。有时候我就在想，我要是个女的该多好。嗯，你这话不会是真的吧？<笑>问你个事儿啊，嗯，你说，你下午跟爱德华打了这么一架，你就不怕巡捕误认为你是杀人凶手啊？我不怕，因为就是我干的。没想到你还挺直接的呀，爱德华这个假洋鬼子，其实我早就看他不顺眼，下回我还偷他，不偷表，我换个值钱的偷。我觉得他们家那宅子不错，肯定能卖个大价钱。胃口不小，看来咱俩说的不是同一个话题。不说了，来，喝酒。嗯？哎。撒谎！就你这狗屁酒量，还说一个人在屋里喝闷酒。马克先生这里是音乐室，门是上等的橡木做的，所以比较笨重。哦，里面请。马克先生，到了。我就是听到琴声，觉得好奇，所以上来看一看。没有，我们只是在练习，还没开始呢。我们是为了怀念姐姐。找了一首他的歌，录下来作为留念的。自从姐姐嫁给马拉奇之后，他就再也没有出过唱片了。不过呢，他会时常在音乐室里录录歌。我和管家还帮他录过呢。以前夫人很多歌都是我帮他录的，所以我也学会了一点点。我虽然不是很懂音乐，但是也略知一二。我感觉白兰夫人您的歌声已经得到了你姐姐的真传，而赵柔小姐的琴技更是颇具专业水准。可不是吗？小柔的琴技啊，可是相当好的。从小她就喜欢弹弹唱唱，她呀，可是一天师傅都没有跟过。她呢，一直梦想着出国深造，想当一名钢琴家呢。只可惜，我们现在的家庭状况。连日常生活都得靠我姐姐接济，我们哪儿还有能力出国深造啊？我想。
等明天白薇夫人的遗嘱一宣布之后，你就可以送你女儿出国深造了。这天你等了好久了吧？哎，你怎么能这么说话呢？我说的是大实话。好了，不打扰你们了，告辞。这边请。这里交给我吧。好的。我有新的发现。我也有发现。赵刚在撒谎。在发现白薇遇害之前，他根本就没有一个人在房间里喝酒。你怎么知道的？这家伙酒量极差，刚才在楼下喝了没多少，他就不省人事了。白薇出事以前。就算他在屋子里喝酒，哪怕只喝半杯，也会一步三晃，根本不会这么清醒。你有什么发现？你还记得你跟我说下楼吃饭时，用人给白家康送过衣服吗？我好像有点印象。等我回来的时候，衣服还挂在门口。照你这么说，白家康根本就没回过房间。姑姑遇害这段时间。我一直在房间里，一步都没离开过。由此看来，白家康和赵刚两个人当中，应该有一个人就是杀死白薇的凶手。撒谎并不代表就会杀人，至少证明他们心虚紧张，想要掩饰什么，不然平白无故的为什么要撒谎呢？如果凶手是他们两个其中一个的话，那接下来他们会怎么做？爱德华，他是第一顺序继承人。白薇现在已经死了，爱德华自然就成了他们谋财害命、争夺财产的第一绊脚石。Get out! Get out! 滚啊！听不懂人话吗？拜托你搞清楚好不好？现在是你在烦我们，要不是你们家出了命案，我们才懒得搭理你。检查一下门窗，是。怎么样？有什么异常情况吗？没事啊。有什么事吗？我就是来提醒你一下，在这月黑风高杀人之夜，你可要注意你的安全。万一真的碰到什么异常情况啊，记得第一时间。来麻烦我们巡捕。OK， 知道了。好了，门窗检查好了。好了，不麻烦你了。哎，今天晚上你就在这儿守着吧，保护他的安全。是，嗯。珊珊，嗯，给。什么呀？送给你的礼物。邀请函。里面是啊，法租界、巡捕房发的邀请函。我昨天不是跟你说过要让你们在一起吗？这个就是喽。弗兰克正式邀请我负责蔷薇庄园案件所有的报道。而且必须让全体人员配合我的工作。爹爹，你太厉害了！我不是跟你说过，有爹爹在，什么事都可以摆平的。好了，满意吧？满意，满意，谢谢你啊！那我赶紧去准备一下。哦，忘了。这孩子完全被那个毛如意给迷住了，是福还是祸呀
。Waiter， 嗯，好的。咱们一个人喝闷酒，庄园的案子没线索，是有点乱，我就一个人在这里静静理理头绪。除了案子，是不是还在想别的？没有。肯定是因为吉祥和如意一起去执行这次任务吧，心里不舒服了。你说如意哪点比你强？但她在感情上却比你主动的多。像吉祥这种结过婚、受过情伤的女人，往往需要对方更加的主动积极。像你这种闷葫芦倒行，输给如意也很正常。现在说这些还有什么用？我是告诉你。吃一堑，长一智。泰戈尔说得好：“当你错过了月亮时，如果你只顾着流泪，那你连星光也会错过。”没看出来啊，你平时喜欢尸体的一个人，还有一颗热爱文艺的心。我是喜欢摆弄尸体，但并不代表我不喜欢其他美好的事物，诗歌就是其中之一。你说你平时要是多看看诗集，也不至于写情书，还要去抄书。哎，你说你，抄就抄吧，还忘了署名，真是丢脸丢到太平洋上去了。不是你有完没完呢？平时怎么没看你画这么多？来，喝酒。我说这么多，确实有损我的形象，但我说这么多不都是为了你吗？哎，你真打算就这么认输了吗？认什么输啊？他们俩在庄园里，你在一起，如意的机会可就比你大多了。从现在开始，你要是再想杀个回马枪的话，可就难了。回停尸房去吧，已经很晚了。哎，你干嘛去啊？这跟活人讲道理，怎么就这么累呢少爷，早。被人盯着，本少爷不自在。OK， 他们只是担心你，也许吧昨天晚上到现在没什么异样。好，继续盯着他，确保他的人身安全。是。摩林，各位，走。嗯，嗯。虽然白夫人走了，可再怎么说，我也是她请来的座上宾。你们好歹也应该敷衍敷衍我吧？没那心情。Me too。也对。死人了吗？谁还有这个心情？啊，对了，巡捕房的人说，凶手应该就在我们当中。啊，不对，说具体点，是在你们当中。